Hãy subscribe வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா இந்தியாவின் தலைப்பகுதியில் இருக்கிற இமயமலையில் இருக்கிற மிக முக்கியமான இந்து கோயில் இந்து கோயில் மட்டும் சொல்லாமல் இது ஒரு அதிசய கோயில் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா நேரத்துலேயும் போய் இதை நம்ம தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வந்துட முடியாது குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் நமக்கு காட்சி தரும் அந்த குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் நம்ம போய் பார்க்க முடியும் அதுதாங்க நம்ம பன்னிலிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிற அமர்நாத் இந்த கோயிலுக்கு தான் நிற்கிற நம்ம போகிறோம் இந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு சாதாரணமாக அனுமதி கிடையாது எல்லா காலத்துலேயும் அனுமதி பண்ணுறதுல இராணுவத்தோட முக்கியமாக அனுமதி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கோயிலுக்கு மேலே போக முடியும் அவங்களோட அனுமதிச்சுட்டு கண்டிப்பாக வேணும் இந்த கோயில் திறக்கிறதுக்கு மூன்று நான்கு மதங்களுக்கு முன்னாடியே இதுக்கான அனுமதிச்சுட்டு தேதி இது எங்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு பனி எப்போ அந்த பாத வழியாக இருக்கிற பனிகளாம் குறைவாக இருக்கோ அந்த காலத்தை பொறுத்து மே மாதத்துலேருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் தேதி அறிவிக்கிறாங்க அரசு அந்த தே அந்த காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் நம்ம இந்த தரிசனத்துக்கு போய்க்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை மதுரை இந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்களில் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டு கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா அந்த டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் அவங்க இந்த இமயமலையில் பனியில் அவங்க உடம்பு தாங்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டும் ஃபோட்டோ அந்த ஐடி ப்ரூஃப்லாம் வச்சு நம்மளோட அட்ரஸ் பண்ணி எத்தனாம் தேதிங்க நம்மளோட அனுமதி எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் பண்ண பக்காவே இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த தேதியில் மட்டும்தான் அங்கே மேலே அனுமதி கொடுப்பாங்க அதனால் இதை முன்னாடி அனுமதி பெற்று போகிறது ரொம்ப சிறப்பு அப்படியே அனுமதி நம்ம வாங்க முடியவில்லை அப்படின்னா அங்கே ஜம்முவில் போய் இதுக்கான அனுமதி சீட்டு வாங்கிட்டு என்றைக்கி அந்த அனுமதி சீட்டு நமக்கு போகிறதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்கோ அன்றைக்கி நம்ம போய் மேலே போய் தரிசனத்துக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க மில்ட்ரி கேம்புக்குள்ளேயே நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க மில்ட்ரி கேம்புக்கு உள்ளே போனால் தான் மேலே அங்கே இருக்க கோயிலுக்கு நம்ம போய் தரிசனம் பார்க்க முடியும் இந்த கோயில் சுமார் ஐயாயிரம் வருஷம் பழமையான கோயில்னு புராணங்கள் சொல்லுது இந்த கோயில் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு மீட்ரு உயரத்தில் இருக்குது அம்மனுக்கு இருக்கிற சக்தி பீடத்தில் ஐம்பத்தோரு பீடங்கள் மொத்தம் அந்த சக்தி பீடத்தில் தொண்டை பகுதியில் இந்த கோயில் அமர்ந்ததுக்காக புராணம் சொல்லுது அமர்நாத்துக்கு போனோம்னா மொத்தம் ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று பகல் காப் இன்னொன்று பால்டால் இந்த பகல் காங்க வந்து நம்ம ஸ்ரீநகர் போக தேவையில்லை கீழேருந்தே நம்ம போயிடலாம் இங்கேருந்து போனால் நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்ரு நடந்தோ குதிரையிலையோ இல்லை டோலியிலே போகலாம் இல்லைன்னா பால்டால் வழியாக போகலாம் ஹெலிகாப்டர் வசதியும் ஆர்மிக்காரங்க இதுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டு வழியும் இருக்குது பால்டால் வழியாகவும் ஹெலிகாப்டர் வசதி இருக்குது பகல் காங் வழியாகவும் ஹெலிகாப்டர் வசதி இருக்குது இது அந்த கால சூழ்நிலை ஏற்றாப்பில் அங்கே மாற்றுறாங்க ஏன்னா மேகமூட்டங்கள் அதிகமாக இருந்தாலோ மலைகள் தெரிந்தாலோ ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸில் நிப்பாட்டிடுறாங்க நம்ம இப்போ போகிறது பகல்காம் வழியாக நம்ம குதிரையில் போக போகிறோம் பகல்காம் இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் தனியார் வாகனம் எதுக்குமே உள்ள அனுமதி இல்லை இங்கே ஒரு பெரிய மிலிட்ரி கேம்ப் இருக்குது இந்த கேம்புக்குள்ளே உள்ளே போனோம்னா அம அமர்நாத் யாத்திரை டிக்கெட்டு உள்ளவங்க மட்டும்தான் உள்ளே போக முடியும் அங்கே தான் அங்கே தங்கிறதுக்கு குறைஞ்ச செலவில் தங்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் ஆர்மிக்காரவங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து நமக்கு தேவையான எல்லா சுற்று ஷூ க்ளோஸு கை க்ளோஸு தேங்காய் எண்ணெய் சூப்பு சிப்பு மற்ற எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்கும் நம்ம ஏன்னா குளூருக்கு அங்கே வந்து சுற்று பேக் எல்லாம் வந்து வாங்காமல் வந்திருந்தாலும் இல்லை ஷூவெல்லாம் கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருந்தாலும் நம்ம இங்கே வந்து அந்த ஷூ சொட்டெல்லாம் வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பனி இல்லை வந்து தாங்கிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இது நாங்கள் தங்கியிருந்த ஷெட்டு இந்த கேம்ப்பில் நாங்கள் எங்களை ஒரு ஷெட்டு வந்து நாங்கள் தனியாக பேசி வந்துட்டோம் ஒரு ஷெட்டுக்கு பத்து பேர்னு அளவு வச்சு ஒரு ஷெட்டு கொடுத்துட்றாங்க அந்த பத்து பேர்த்துக்கு ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளோ சார்ஜ் பத்து பேர்த்துனா இவ்வளோ அமௌண்ட்னு சொல்லி அவங்க அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் தங்கி அடுத்த நாள் தான் எங்களுக்கு வந்து அங்கே போகிறதுக்கான அனுமதி அதனால் நாங்கள் ஒரு நாள் இந்த கேம்பில் தங்கியிருந்தோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு இங்கே 
அனைத்து விதமான உணவுகளும் அன்னதானம் கிடைக்கும் டீ காஃபி இட்லி தோசை பிஸ்கட்டு வறுக்கி அப்பளம் இந்த மாதிரி வந்து தென்னிந்திய உணவுலேருந்து வட இந்திய உணவு வரைக்கும் அத்தனையுமே அங்கே கிடைக்கும் நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கி நம்ம சாப்பிட்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க என்ன ஒன்றுனா வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க எந்த உணவையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து இது பக்தர்களுக்காக நாங்கள் கொடுக்குறது இங்கே சிவபுத்தர்களுக்கு வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து சிவனை வழிபட வந்திருக்காங்க அதுமாதிரிதாங்க நாங்கள் வந்து அன்னதானமாக கொடுக்குறோம் வந்து குப்பையில் போடாமல் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்கிறது தான் அவங்களோட முக்கியமான வேண்டுகோளாக இருக்கும் இதுதான் பிச் டாப் இந்த பிச் டாப் முதல் வந்து அந்த மலையிலிருந்து மேலே வந்தோடனே அந்த டாப்பான இதுதான் இந்த பிச் டாப்னு சொல்கிறாங்க மிக அருமையாக இருந்துச்சு இந்த குதிரையில் இந்த இந்த மேலான அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கே போதும் போது நான் ஆயிடுச்சு ஏன்னா பாதை அவ்வளோ மோசமான பாதை ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான பாதையாக இருந்ததுனால இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு 
இங்கே வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடைக்கும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நம்ம கீழே இருந்து வந்த பகுதி அந்த லாஸ்ட்ல இருந்து நம்ம இவ்வளவு தூரம் இப்போ மேலே வந்துருக்குறோம் இங்க இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட் டைம் இங்கே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் செம்ம என்ஜாய் பண்ணுறேன் இங்கே நமக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு மட்டும் தான் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த பக்தர்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கறதுல ஒன்று ரெண்டு நம்ம வாங்கி கொண்டு வந்து நம்ம குதிரை ஓட்டு நமக்கு கொடுத்தோம்னா நம்மளை கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக ஓட்டி கொண்டு வந்து இருக்கோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்குன்னு தனியாக அன்னதானத்தில் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க காசு போட்டு தான் தனியாக சாப்பிடணும் அதுவும் அங்கே கிடைக்காது தனியாக அவங்களுக்குன்னு வச்சுருப்பாங்க அங்கே கிடைக்காது பிச்சுட்டாப்பில் வந்து பரப்பிட்டோம் அடுத்த புறம் வந்து சேஸ் பால் ஹெலிகாப்டர் பார்க்குது ஏன்னா இப்போ கிளைமேட் நல்லா இருக்கிறனால ஹெலிகாப்டர் வந்து இயக்குறாங்க நவகோடி கேப் அங்கே வந்திருக்கோம் இந்த கேம்ப் வந்து ரொம்ப தூரம் வந்ததுனால சாப்பிட்றவங்களுக்கு இதுக்காக வந்து இந்த கேம்ப் வந்து எல்லாமே வந்து இங்கே அன்னதானம் தான் வேணுங்கிறத வாங்கி சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் ஆர்மிக்காரவங்க அங்கங்கே இருப்பாங்க அன்னதானம் போடுறவங்க எல்லாமே அவங்க இந்த தங்கி இருந்து அன்னதானம் போடுறதுக்கு
Now we are here at Chase Pall. We are going to eat the Chase Pall. We are going to eat the Chase Pall. இந்த போற வரைக்கும் நவகோடி தாண்டி மேல இருக்க வரைக்குமே வந்து குதிரையில போக முடியாது ஏனா அந்த நவகோடி கிட்ட ரொம்ப கொஞ்சம் ஏனா சின்னதா குறுக்குலா இருக்கறனால கொஞ்சம் மோசமானனால குதிரைகள் வேற வழி இல்லையோ எல்லா பக்கத்துலயே நடந்து இந்த வழியோ டோலி தூக்கிட்டு போறது மட்டும் இந்த வழியில வருவாங்க மத்தபடி எல்லாமே குதிரையில அந்த வழியில போறோம் ஏனா கல்லலாம் சரிச்சு விட்டு இந்த இடத்து டேமேஜ் பண்ணிட்டு மாத்தி விட்டுறோம் நடந்து போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் பாடி புடி செல்ல பாடி இங்க முதுகு இதுதான் அந்த குதிரை வேற வழியில் குதிரை அந்த போற பாதை மேல தனியாக அவங்களுக்கு வேற பாதை தனியாக இருக்கும் அந்த வழியாக அவங்க குதிரை ஓட்டுறவங்க இல்லை எம்ஏ மலையில் பூத்திருந்த அழகழகான குறிஞ்சி பூக்கள் எவ்வளோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கு அதுக்கும் இடைப்பட்ட போக ஆர்மிக்காரவங்க நமக்கு தேவையான குடிக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி எல்லா வசதியும் நம்ம அடுத்து 
வார்பால் பார்பால் வந்துட்டோம் பார்பால் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அந்த ரொம்ப முக்கியமான இடம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பனி அதிகமாக ஹைட்டான உள்ள பகுதி இதுக்கப்புறம் இருக்க பகுதி தான் அதனால் ஆரம்பிக்கிறாங்க மூணு மணிக்கு மேலேனா விட மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த மூணு மணிக்கு மேலேனா வெயில் குறைஞ்சிச்சுன்னா பனி நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிடும் பால் தெரியாது அதனால் பால் மாறிக்கிறாங்க இது இங்கேருந்து அந்த பஞ்சதரணி அங்கே போய் ரீச் ஆக முடியாது அதனால் இங்கே தங்குங்கன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது விட மாட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி இங்கே தங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது நீங்கள் வாழ்பாட்டில் தங்க நாங்கள் தங்கின டென்ட்டு தான் செமையாக இருந்தது மூணு மூணில் இருந்து நைட்டு வரைக்கும் நல்லா வெளியில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுது அடுத்த நாள் நாங்கள் ரெண்டாவது நாள் பயணம் தொடங்கிட்டோம் செம்மையாக இருந்துச்சு ஏன்னா பயணம் தொடங்கி போக போக ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அப்புறம் தான் பனி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப உயரமான பகுதின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப பாருங்க நாங்கள் இப்போ போகிறது ஃபுல்லாக பனி ஃபுல்லாக பனி அந்த பனி மேலே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் செம்மையாக இருந்துச்சு செம்மையாக ஃபீல் பண்ணோம் ஜெயா கைசா அவர் மேம்
அடுத்து பாருங்க அப்படியே அந்த மேகமூட்டம் அப்படியே பக்கத்துலேயே வந்துருச்சு பாருங்க பாதையே அடுத்து தெரியாத அளவுக்கு மேகமூட்டம் அப்படியே சூழுது பாருங்க மேகமூட்டம் சூழ்ந்துச்சுன்னா அப்படியே அங்கே நினைக்க நின்று ஏன்னா பாதை மேடா பள்ளமாக பாதை எதுவுமே தெரியாது அதனால் பனி இறங்கி மேகமூட்டம் சூழ்ந்துருச்சு பாருங்க எல்லா பேரும் ஜாலி அப்படியே ஆண்டுக்கிறேன் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் எவ்வளவு பக்கத்துல வந்துருச்சு இப்பயே பாதையை மறைச்சுன்னா அப்புறம் நகரத்தையும் நகரவே முடியாது அந்த அளவுக்கு பக்கத்துல வந்துருச்சு மேகம் சூழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க பகுதியை தான் பப்பிப்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பப்பிப்பால் இடத்துல தான் வந்து ஆர்மிக்காரங்க தங்க விட மாட்டாங்க இந்த இடத்த எப்படியும் கடத்த பார்ப்பாங்க ஏன்னா பணி எப்போ சூழ்ந்தாலும் திரும்பி போகாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அங்கேருந்து அடுத்து பஞ்சதாரணிக்கு வந்துட்டோம் இங்கே தான் அந்த பஞ்சதாரணியில் தான் ஹெலிகாப்டர்லாம் வந்து இங்கே தான் லேண்ட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் நம்ம நடந்தோ டோலியிலோ இப்போ தான் புரிய ஆகணும் அதெல்லாம் குதிரையில் போய்க்கலாம் எவ்வளோ முடியாமல் வந்தாலும் இந்த மூணே மூணு சாய்ஸ் தான் ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் இதோட முடிஞ்சது ஆர்மிக்காரங்க ஒவ்வொரு ஹெலிகாப்டர் வர வர மக்களை கரெக்டாக ஏற்றி விட்டு கரெக்டாக இறக்கி விட்டு மிகவும் பாதுகாப்பாக ரொம்ப குவிக்க வேலை பார்த்து எல்லாத்தையும் பக்தர்களுக்கு ரொம்ப சிரமம் தரிசனம் பண்ணோம் போய் பனிலங்கத்தை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு எட்டுன்னு வரும்போது நாங்கள் திருப்பி வந்து இங்கே இங்கே தான் தங்கிட்டு அடுத்த நாள் தான் நாங்கள் கீழே இறங்கணும் ஏன்னா பஞ்சதாரனில் தங்கிட்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு இங்கேருந்து திருப்பி நாங்கள் வந்து இந்த மோசமான இடம் சொல்லுவோம் பப்பிபால் அந்த இடத்த தாண்டி நாங்கள் போக முடியாத சூழ்நிலை அதனால் இங்கே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் கீழே வந்து இறங்கி இந்த குகையை கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு இஸ்லாமியர் 
தற்செயலா ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவரு தற்செயலா அந்த பக்கம் போகும்போது பெரிய ஒரு குகை இருக்கிறத பார்த்துட்டு அங்கே போய் பார்த்துருக்காரு இந்த மாதிரி லிங்கம் வடிவில் பணி அமைஞ்சிருந்ததுனால அதை வந்து கீழே இருக்கிற மற்ற நண் நண்பர்கள்ட இந்துக்கள் நண்பர்கள்ட்ட சொல்லி இங்கேருந்து அழைச்சிட்டு போய் காமிச்சிருக்காரு அதனால் வந்து முத முத இதை கண்டுபிடிச்சவரே ஒரு இஸ்லாமியருங்கிறத ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமா இருக்கு பகல்காமில் இருந்து வரவங்களும் பால்டாலிலிருந்து வரவங்களும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதுக்கப்புறம் தான் வந்து சங்கமிக்கிற இடம் அதனால தான் சங்கமம்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் போகிறது தான் வந்து அங்கே குகைக்கு போகிறது இதுவரை இது வரைக்கும் இந்த டோலியில் ஊற்றிக்கிட்டு வரவங்க குதிரைக்காரங்க எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல இன் பண்ணிக்கிறவங்க ஆரம்பிக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள் மட்டும்தான் உள்ள அனுமதி இதில் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்ரு நம்ம அந்த குகைக்கு இருந்து போகணும் நடந்து போய் நம்ம வந்து சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டு இந்த புகையோட ஹைட்டு வந்து எப்படி நூறு அடி இருக்கும் நூறு அடி உயரமும் ஒரு ஐம்பது அடி அகலமும் கொண்ட ஒரு பெரிய குகை இந்த குகைக்குள்ள தான் நமக்கு இந்த சிவன் லிங்க வடிவம் நமக்கு காட்சி தராரு அதுக்கு பக்கத்துல பார்வதி லிங்கமும் ஒண்ணு இருக்கு அது பக்கத்துல விநாயகர் ஒரு லிங்கம் இருக்கு ஸோ இந்த மூணு லிங்கமும் அந்த குகைக்குள்ள பணியில லிங்க வடிவமா அதுக்கு நமக்கு வந்து காட்சி தரும் இது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை மட்டும் தான் காட்சி தரும் இதுலேயும் இந்த பனியோட லிங்கத்தோட சைஸு வளர்ப்புறையில் அதிகமாகவும் தேய்பிறையில் கம்மியாகவும் அந்த சந்திரனோட அந்த வளர்ப்பு தேய்பை பொறுத்து தான் இதோட வா வளர்த்தி வந்து கூடுது குறையுதுன்னு எங்கே சொல்கிறாங்க நம்மளும் இந்த இடத்துக்கு வந்தமான நம்மளே கிண்டி பார்த்துருக்க அந்தளவுக்கு மைசூருக்கு பார்த்தது இந்த பனி நீங்க பிரச்சனை அவ்வளோ அருமையான ரொம்ப ஒரு உணர்ந்தது நான் இங்கே இருக்கிறது நனவா கனவா அப்படின்னு கூட தெரியும் ஏன்னா கடை கோடியிலிருந்து இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த தரிசனம் மொத்தத்தை ஒரு பெரிய ஒரு புண்ணியம் நினைக்கிறேன் இந்த தொகையில தான் சிவன் வந்து பார்வதிக்கு பிறப்போட ரகசியத்தை உலகத்தின் ஜீவராசியோட பிறப்போட ரகசியம் என்ன அந்த பிறவியோட எப்படி முக்தி பெறுறது அடுத்து பிறவி எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பிறப்பு ரகசியத்தை பூரா பார்வதி தேவி கேட்டதுக்கு இணங்க சிவபெருமான வந்து பார்வதி கிட்ட சொல்கிறாரு இதை அங்கே இருந்து தங்கியிருந்த இரண்டு புறாக்கள் வந்து கேட்டுட்டதாகவும் அதனால் இது வரைக்கும் அந்த புறாக்கள் இரவா நிலை அடைஞ்சு இன்னும் அங்கே இருக்கிறதாகன்னு சொல்கிறாங்க நான் கண்டிப்பாக அந்த புறாவை நான் நேரில் கண்ணால் பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமிச்சு போன சார் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பனி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த இந்த என்ன சொல்கிற மனிதன் வாழ்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு மூச்சு திணற ஒரு மிக சூழ்நிலையில் எந்த வேறு பறவைகளோ விலங்குகளோ அங்கே அதிகமாக இல்லை அந்த இடத்துல வந்து புறாக்கள் இன்னமும் அந்த ரெண்டு புறாக்கள் இருக்குதுன்னு நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அற்புதமான காட்சியாக இருந்துச்சு அதுங்க ஆனால் அந்த புறாக்களை உங்களுக்கு என்னால் வீட்டில் காட்ட முடில ஏன்னா குகைக்கு பக்கத்தில் வீடியோ கேமராவோ எந்த கேமராவுமே கொண்டு போகிறதுக்கு மற்ற எந்த பொருளும் கொண்டு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லை குகைக்கு கேமரா கொண்டு போக முடியாதனால அங்கே இருக்கிற அந்த லிங்கத்தை நான் வீடியோ பதிவாக கொடுக்க முடியல இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்